आपको अपग्रेड करना चाहिए उसके अलावा क्या ये डिवाइस वाकई अपनी प्राइस को सेटिस्फाई करती है या फिर आपको इसके अलावा कोई और डिवाइस लेनी चाहिए अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि आप इस फिटनेस ट्रैकर में और मी बैंड टू में देखेंगे वो है इसका डिजाइन मी बैंड टू और इसके डिजाइन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इसकी स्क्रीन का है यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है फिटनेस ट्रैकर के लिहाज से क्योंकि यहाँ पर 0.78 पॉइंट इंचेस की स्क्रीन लगाई गई है जो कि मी बैंड टू के नस्बत डबल है और इस स्क्रीन का आपको फायदा ये देखने को मिलता है कि मी बैंड टू के अंदर आपको सिर्फ एक बटन मिलता था लेकिन यहाँ पर ये जो ओलेट की स्क्रीन है आप इसके ऊपर स्वाइप कर सकते हैं जो कि आपको टच की जो कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर देता है उसके अलावा ओवरऑल जो बैंड का डिजाइन है वो काफी हद तक वैसा ही है जिस तरह मी बैंड टू का था लेकिन एक डिफरेंस जो कि आपको शायद नजर ना आए वो है इसके ग्रूव्स के अंदर बेसिकली जहां पर आपका बैंड जो है वो इस कैप्सूल को ग्रिप करता है वो जगह जो है उसको काफी डीप कर दिया गया है पहले की नस्बत और इसका फायदा ये देखने को मिलेगा कि जब आप इसको ओवर द टाइम यूज करेंगे तो ये जो बैंड है ये जरा लूजन हो जाता है और उसके बाद आपका जो कैप्सूल है वो गिरने का खतरा होता है लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि ये जो ग्रूव्स हैं काफी डीप कर दिए गए हैं उसके अलावा जो बाकी मकैनिज्म है वो काफी हद तक सिमिलर है आपको एक रबड़ का बैंड मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट मिलती है जिसके अंदर आप इसको लगा देते हैं कैप्सूल को और उसके बाद नीचे वाली साइड पर आपके सेंसर्स हैं अब बात कर रहा था मैं डिस्प्ले की तो डिस्प्ले को जब आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इसका जो डिस्प्ले है वो मी बैंड टू के नस्बत काफी बेटर है क्वालिटी वाइज भी क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दी गई है उसके अलावा यहाँ पर आपको जो इंटरफेस देखने को मिलता है ये स्वाइप के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है आप लेफ्ट राइट स्वाइप कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट मेन्यूज में जाना चाहते हैं और अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अप डाउन स्वाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं आपको नॉर्मल जो अपने वॉच फेस है उसके ऊपर तो आपका टाइम शो हो रहा होता है और आपकी फिटनेस की एक्टिविटी शो होती है उससे अगला जो वॉच फेस है उसके अंदर आपको सारे जो आपके फिटनेस की एक्टिविटी है उसकी डिटेल्स मिल जाती हैं तो पहला स्टेप की ऑप्शन है दूसरी डिस्टेंस है तीसरी कैलरीज बर्नड है उसके अलावा फाइनली आपको नजर आ जाती है आपकी बैटरी और मुझे नहीं पता कि फिटनेस के मेन्यू के अंदर बैटरी क्यों शो की गई है खैर मेन्यू को हम छोड़ सकते हैं अगली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है हार्ट रेट मॉनिटर की और इसको ऑन करने के लिए आप हार्ट रेट मॉनिटर के ऊपर जाएंगे और उसके बाद आप ये जो सेंटर वाला बटन है इसको होल्ड करके रखेंगे और आपका जो फिटनेस ट्रैकर है वो आपके हार्ट रेट की मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा उससे अगली चीज जो कि आपको देखने को मिलती है ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये है आपका वेदर फॉरकास्ट बेसिकली इसके अंदर आपको अगले हफ्ते का मुकम्मल जो वेदर फोरकास्ट है वो देखने को मिलता है और आपको ये बता रहा होता है कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें क्या क्या टेम्परेचर रहने वाला है और आप डिफरेंट डेज के अंदर लेफ्ट राइट स्वाइप करके मूव आउट कर सकते हैं उसके अलावा आपके पास एक मोर की ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं आपकी सेटिंग की ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है उसके अलावा आपके पास वॉच फेसिस काफी अवेलेबल है आपके पास स्टॉप वॉच की ऑप्शन है आपके पास फाइन डिवाइस की ऑप्शन है अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जहां पर भी पड़ा होगा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा फाइनल मेन्यू जो कि आपको देखने को मिल जाता है वो आपका नोटिफिकेशंस का मेन्यू है और इसके बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आपको एक फायदा देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं आती बल्कि आप नोटिफिकेशन को यहाँ से रीड भी कर सकते हैं तो अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है आपको मोबाइल फोन निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी सॉफ्टवेयर में मैसेज आया है और ये भी बताया जाएगा कि क्या मैसेज आया है अब इस सब काम को करने के लिए आपको अपने मी बैंड थ्री को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा इसकी एक एप्लीकेशन आती है मी फिट के नाम से ये एंड्रॉइड के ऊपर भी कनेक्ट हो जाता है और आईओएस के ऊपर भी कनेक्ट हो जाता है तो आप जिस भी इको के अंदर होंगे आपको ज्यादा मसला नहीं आ रहा होगा लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दू की अभी के लिए मी बैंड थ्री जो है इसके सिर्फ चाइनीज वेरियंट आ रहे हैं इसका ग्लोबल वेरियंट नहीं आया तो आपको बॉक्स के अंदर जो मी बैंड मिलेगा उसकी लैंग्वेज चाइनीज के अंदर होने वाली है लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली एक सॉफ्टवेयर आ गई है मी फिट की ही एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया है जिसको अगर आप किसी एंड्रॉयड फोन के ऊपर इंस्टॉल करके उसके साथ मी बैंड को कनेक्ट करते हैं तो आपका जो मी बैंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद आप इसे जिस मर्जी फोन के साथ यूज करें बेशक एंड्रॉयड हो आई हो ये बड़ी ही आसानी से इंग्लिश के अंदर ही चलता रहता है तो दोबारा चाइनीज का मसला नहीं आता और ये चीज मुझे काफी पसंद आई है क्योंकि ग्लोबल वेरियंट जो है उसकी अभी तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आई 
इसके अलावा ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मी फिट की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फिटनेस ट्रैकर्स के अंदर मी फिट की जो एप्लीकेशन है वो एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है एप्पल की डिवाइसेस के ऊपर आपको एप्पल की जो हेल्थ एप्लीकेशन है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन मिल जाती है अगर आप सैमसंग के ऊपर हैं तो सैमसंग की एस हेल्थ से सिंक्रोनाइजेशन है उसके अलावा ओवरऑल जो मी का इको है उसके साथ भी ये बड़ी ही अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर जाता है और यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं जिसके अंदर आप अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं आप अपनी फिटनेस को चेकआउट कर सकते हैं आप डिफरेंट मेजरमेंट्स ले सकते हैं और ये बाकायदा तौर पर एक अकाउंट के अंदर होता है तो आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी इन सब चीज़ों को शेयर आउट कर सकते हैं तो जो कुछ भी फिटनेस ट्रैकर करते हैं वो सब कुछ ये कर सकता है फाइनली इसका जो फीचर सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया था वो है इसकी बैटरी लाइफ इसके अंदर 110 सौ की बैटरी को लगाया गया है और 110 सौ की बैटरी का मतलब ये है कि अगर आप इसको स्टैंड बाय पे यूज़ करते हैं तो ये आपके 18 दिन बड़ी ही आसानी से निकाल देगा स्टैंड बाय का मतलब ये है कि आप इसको ज़्यादा बार ऑन नहीं करते सिर्फ इससे टाइम देखते हैं लेकिन अगर आप इसको फुल यूज़ भी करते हैं जिस तरह मैंने इसको यूज़ किया है इसका हार्ट एंड मोनीटर हमेशा 10 मिनट के ऊपर लगा कर रखते हैं 10 मिनट बाद आपकी जो हार्ट रेटिंग है वो दोबारा ली जाती है तब भी इसकी जो बैटरी लाइफ है मुझे 11 दिन की देखने को मिली है और ये बैटरी लाइफ जो है बहुत कमाल है आपको रिलाइज भी नहीं होता कि इसको चार्ज करना है और 11 दिन बाद आप इसको डेढ़ घंटे के लिए चार्जिंग पे लगाते हैं और ये मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है अब मी बैंड टू भी वाटर प्रूफ था और मी बैंड टू को भी आप पानी के अंदर लेकर जा सकते थे लेकिन वहां पर जो वाटर प्रूफिंग थी वो इतनी थी कि आप बारिश वगैरह के अंदर जा रहे हैं तो ओके हो जाए लेकिन मी बैंड थ्री के साथ आपको इतनी अच्छी वाटर प्रूफिंग देखने को मिल जाती है कि आप अप टू फिफ्टी मीटर्स तक इसको लेकर जा सकते हैं तो बेशक आप समुद्र वगैरह में डाइव इन कर रहे होंगे आपको कोई मसला नहीं आएगा और पर्सनली मैंने इसको सॉल्ट वाटर के अंदर भी ट्राई आउट किया है मुझे इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया एक चीज जो कि वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि मी फिट की जो एप्लीकेशन है वो इसके साथ तभी कनेक्ट होती है जब आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो फोर हो और नॉर्मली जितने भी फोन आ रहे हैं वो बेशक दो के अंदर भी रिलीज हुए हो उनके अंदर जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो फोर ही होता है लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन बहुत पुराना है तो शायद आपको ये मसला आए लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे को ये चीज़ डिस्टर्ब करे इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ये अवेलेबल है लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन फिफ्टी के करीब है अगर आप डायरेक्टली बाय करते हैं लेकिन बैंगुड के ऊपर इस टाइम इसकी जो प्राइस है वो थर्टी सेवन हैं जो कि पैंतालीस बनते हैं और इसकी शिपमेंट भी फ्री है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ से इसको बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मी बैंड थ्री के रिलेटेड आपके ओपिनियंस क्या हैं मैं आपके ओपिनियंस को एटलीस्ट रीड जरूर करता हूं अगर रिप्लाई ना भी करूं इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियोस में क्या इंप्रूव हो सकता है दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह